बारे में कुछ बताइए क्या कर रही हैं क्या पढ़ाई लिखाई किया है आपने सर मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव है सर मैं लखीमपुर से बिलोंग करती हूँ सर मेरा माइका है टेन प्लस टू तक मेरी पढ़ाई वहाँ हुई उसके बाद सर मैंने गोंडा से एल कॉलेज से बी कॉम एम कॉम किया फिर मेरी शादी हो गई सर बहराइच और मैं अभी दो तीन साल पहले से तैयारी कर रही हूँ में आपके सर प्रस्तुत हुई साथ के लिए चलिए होली चर्च ऑफ द विजडम के बारे में आप क्या जानती हैं सॉरी सर होली चर्च ऑफ द विजडम सॉरी सर नहीं सुना उसका एक दूसरा नाम है सोफिया हैगिया नहीं सुना आपने नहीं सॉरी सर नहीं सुना अच्छा चलिए कोई बात आपके वैकल्पिक विषय क्या है सर भूगोल ज्योग्राफी भूगोल है ज्योग्राफी अच्छा ठीक है सर तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियोरी सुना है आपने मोतियों की माला का सिद्धांत जी सर सुना है क्या है सर ये चाइना की सर ये चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना ओबीआर का एक हिस्सा है जो सर तटों से हो, होते हुए सर ये निकलेगी और इसमें सर बांग्लादेश म्यांमार और सर पाकिस्तान को ऐड करते हुए समुद्री मार्गों से जाएगी सर ये भारत के लिए इससे जुड़ी रणनीतिक या सामरिक चिंताएं भौगोलिक दृष्टि से क्या है आप क्या समझते हैं सर ये मनार की खाड़ी से होते हुए भी जा रहा है तो सर ये एक तरीके से सामरिक और सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वाकांक्षी हो जाता है सर भारत के लिए कि सुरक्षा पहल उसको बढ़ानी चाहिए तो सर इस रेफरेंस में उसने काट भी सर चाबहार कोट जो है सर ईरान में इसके काट के रूप में किया है और सर हम्बन टोटा श्रीलंका में सर उन्होंने भी भारत ने भी इसके रेफरेंस में सर काम स्टार्ट किया इसके सर काउंटर करने के लिए तो सर ये हो जाती है सुरक्षात्मक वैल्यू रूप से सर उनका अंडमान निकोबार में सर उनकी अच्छी खासी सैन्य है तो सर इस रेफरेंस में भूगोल का विद्यार्थी होने के नाते और आप बहराइच से संबंधित हैं क्या बहराइच की सीमा नेपाल से मिलती है जी सर मिलती है कहाँ पर सर नेपालगंज और रूपेड यहाँ सर मिलता है उससे सर तो भारत में कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं? कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश की मिलती सर उत्तर प्रदेश मिलता है सर बिहार मिलता है और विवाद कहां पर है आजकल जो नेपाल के साथ भारत के संबंधों में उस तनाव की स्थिति देखी जा रही है तो ये तनाव का बिंदु कहाँ पर है और क्यों है ये तनाव सर ये सर उत्तराखंड के निकुल चूला से लेके सर निकुल लेकर के कैलाश मानसरोवर के लिए सर यात्रियों के लिए मार्ग बनाया जा रहा था उसी हाँ। के संबंध में नेपाल ने आपत्ति दर्ज की है कि सर लिम्पिया धुरा और सर काला पानी का क्षेत्र लिपुल एक क्षेत्र उनके नेपाल का अभिन्न हिस्सा है तो वो सर इस चीज का विरोध कर रहा है भारत के प्रदेश में अच्छा आज आ, आज का समाचार पत्र पढ़ा है आपने सॉरी सर पढ़ नहीं पाए आज का अखबार नहीं पढ़ पाई आप अच्छा तो ये बताइए ये कोविड महामारी जो फैली हुई है जी सर इसमें एक्टिव पेशेंट एक सक्रिय है इसका क्या मतलब है एक्टिव पेशेंट का क्या मतलब सर एक्टिव से तात्पर्य सर ऐसे पेशेंट्स है जिसमें कोरोना के लक्षण की अभी पुष्टि हो चुकी है और वो अभी भी है उस वायरस से संक्रमित और इसलिए सर वो एक्टिव है अच्छा आपने जो वरीयता का क्रम भरा है सेवाओं में वो क्या क्रम भरा है सर सर एस डी एम सर डिप्टी एस पी ए सी सी टी ए आर टीओ पीओ सर अच्छा। उसके बाद फिर जो भी सीरीज था वो भर दिया वरीयता आपने एसडीएम को दी जी सर तो एसडीएम के रूप में आपका आयोग अभ्यर्थी के रूप में चयन करेगा या डिप्टी कलेक्टर के रूप में सर डिप्टी कलेक्टर के रूप में तो डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम क्या एक है या दोनों में कोई अंतर है सर अंतर है सर डिप्टी कलेक्टर को जो सत्या मिलती है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता दो से मिलती है 
जबकि सर एस डी एम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है उसको न्यायिक शक्तियाँ सर सी आर पी सी से मिलती है अच्छा। सर उसको मजिस्ट्रियल डिसीजन लेने के अधिकार होते हैं जबकि डिप्टी कलेक्टर को सर राजस्व से संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं अच्छा आपने लखीमपुर से भी बताया आपका संबंध है तो लखीमपुर में कौन सा आपकी दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है या जिसका भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में कुछ बताएं जी सर सबसे पहला तो सर उत्तर प्रदेश का जो नेशनल पार्क है सर एक ही है वो सर दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर जिले में ये सर ये स्थित है दूसरा सर वहाँ पे गोला गोकरण नाथ है जो कि छोटी काशी के रूप में प्रसिद्ध है और इस समय वहाँ पे इस समय सर कोरोना की वजह से तो नहीं वरना सर सावन में वहाँ पे मेला लगता है माना जाता है वो छोटी काशी है और सर लिलोटी नाथ का मंदिर है माना जाता है कि सर वो द्रोणाचार्य के पुत्र जो असर थामा है उन्होंने इसकी स्थापना करी थी और वो पूजा करने के लिए आते हैं ऐसी सर मान्यता है वहाँ पे इसलिए वहाँ पूजा होती है और मेला लगता है ठीक है अब आपको मैं दूसरे मेंबर साहब जो है वो आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे निधि जी चौधरी भूगोल आपका ऑप्शनल है जी सर मैं चाहूंगा आप इसे एक सेंटेंस में डिफाइन करें इस विषय को सर भूगोल का तात्पर्य सर स्थल पर सभी जीव धारियों से संबंधित सभी जीवन से संबंधित सर कार्य है इसीलिए वो भूगोल है सारा सर पृथ्वी के बारे में वर्णन करता है आप संतुष्ट हैं अपने इस डेफिनेशन से जी सर बाहर आते हैं भूगोल इतिहास का निर्माता है ज्योग्राफी एफेक्ट्स द हिस्ट्री टू व्हाट एक्सटेंट यू आर एग्री विद द फैक्ट सर भूगोल के वजह से ही सर सारी चीजें पता चलती है जैसे पूरा तत्व का अगर हम खोज खोज करते हैं तो सर वो हिस्ट्री के सब्जेक्ट का विषय है लेकिन कहीं ना कहीं सर ये भूगोल ही इस चीज को निर्मित करता है और भूगोल की वजह से ही भू भू के अंदर सर जमीन के अंदर की संरचनाएं प्राप्त की जाती हैं तो सर इस वजह से कहीं ना कहीं दिशा देता हूँ जी सर आप सिविल सर्विसेज की कैंडिडेट हैं आपने हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट सब कुछ पढ़ा है तो ये सभी से एक डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है इतिहास में भूगोल का क्या रोल है सर इतिहास सर घटनाओं से संबंधित क्रम को वर्णित करता है जो कहीं ना कहीं सर भूगोल से रिलेटेड है क्योंकि ये क्षेत्र कहीं हो सकता है भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित डेटा हो हो सकता है सर कोई ऐसी जगह से हो तटीय क्षेत्र से हो तो सर कोई भी डेटा हो सकते हैं मैं एक अंतर संबंधित मराठे मराठों की उत्पत्ति और राज भारत में राजपूतों की उत्पत्ति विशिष्ट भौगोलिक कारकों की वजह से मानी जाती है ये दो ऐसी जातियां रही भारत में बड़ी लड़ाकू और बहुत वीर रही है तो क्या इसमें जो जी सर मेरा मानना है कि सर राजस्थान ऐसा क्षेत्र है कि वो सर उस क्षेत्र में क्षेत्र की विशेषताएं उनको बहुलता प्रदान करती हैं सर मजबूती प्रदान करती है माना जाता है सर वहाँ क्षेत्र की वजह से लोगों में लड़ने की क्षमता और संघर्ष करने की क्षमता सर होती है क्योंकि चरम जलवायु है वहाँ पे सर इसी तरह मराठा भी लड़ाकू रहे हैं सर दोनों के भौगोलिक है विस्तार इस पे सर भौगोलिक वातावरण जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही बहुत कठिन है चलिए खैर आप मुझे बताइए इस बीच जो समसामयिक घटनाएं हैं कोई तीन समसामयिक घटना बताइए जो बहुत चर्चा में सर सबसे पहला तो इस समय चीन का विवाद गलवान घाटी को लेकर बहुत चर्चा में है सर सर दूसरा नेपाल से संबंधित चर्चा में है नहीं आप गलवान घाटी और... जैसे है तो इसको थोड़ा ब्रीफ करते जाइए आप आपके पास एक एक मिनट इन तीन प्रश्नों के लिए हैं तीन जो बिंदु चर्चा में हैं तो चर्चा बताते चलिए तीन बिंदु पर आप बताइए वरीयता दीजिए सर गलवान गलवान घाटी सर एल का पार्ट है और चीन इस पे अपना प्रबुद्ध जमाता है जबकि सर ये अनियमित सीमांकन है उसका मानना है कि ये क्षेत्र उसका है इसलिए सर ये विरोध कर रहा था भारत अपने पुल का निर्माण सर कर रहा था वहाँ पे कंक्रीट पुल का जिस, जिसकी वजह से ये विरोध स्टार्ट हुआ जो कि सर चौदह पीपी पॉइंट और सत्रह पीपी पॉइंट तक है पेट्रोलिंग पॉइंट चौदह से पेट्रोलिंग पॉइंट सत्रह तक का क्षेत्र है सर ये दूसरा सर नेपाल का जो इश्यू है सामने विवाद है सर वो लिपू लेक को लेकर है लिपू धार चूल्हा से लेकर सर लिपू लेक तक अस्सी किलोमीटर तक की बी आर द्वारा सर सड़क बनाई जा रही है सर ये नेपाल ने यहाँ पे आपत्ति दर्ज की है कि ये क्षेत्र उसका है 
सर तीसरा कोरोना को लेकर जो कि वैश्विक महामारी बन चुकी है इसके संबंध में बहुत चर्चा में विषय है सर ये जीनोटिक वायरस है जो चीन से फैला है और अब ये पेंडेमिक बन चुका है कोरोना में बीटो करता हूँ कोरोना करेंट अफेयर पिछले चार महीने से है कोरोना के अलावा तीसरा भी तीसरा ऑप्शन बता तीसरी कोई घटना जो है आपके जेहन में सर तीसरा सर सर वैसे परपेज में किसी भी नेशनल रीजनल इंटरनेशनल कोई भी न्यूज जो इस समय सर इस समय पुलिस प्रशासन के बारे में काफी सर न्यूज है प्रदेश में चलिए मैं ये जानना चाह रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक अभी स्टेप लिया है दस लाख स्टूडेंट वहाँ स्टैंडर्ड होंगे अगर वो निर्णय हुआ और दो लाख भारतीय विद्यार्थी वीजा पॉलिसी वहाँ जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लिए हैं उन्हें एच वन एफ वन है और दूसरा एम वन है तो मैं ये सोच रहा था कि आप अगर अखबार पढ़ रही हैं तो अमेरिका में हो रही इन घटनाओं के बारे में पिछले एक दो दिनों से बड़ी चर्चा है जी सर अपनी हॉबीज के बारे में बताए सर हॉबीज का सर घर में थोड़ा बहुत मिलता है तो सर सेवा करने का शौक है और सर बच्चे फैमिली है सर यही हॉबी है अच्छा सेवा सेवा क्या है सर सेवा भाव सर मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ पेरेंट्स इन लॉज हैं सर बच्ची है दस साल की मेरी तो सर समय बचता है तो जो उसे अच्छा लगता है उसके हिसाब से काम करते हैं कोई भी इनोवेटिव वर्क करती है वो मदर इला है सर उनके लिए कुछ करना जो भी कहती हैं सर बस खाली समय में बाकी समय तो सर पढ़ते हैं या खाली समय मिलता है तो यही करते हैं ठीक है नीति जी अपने अपना करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़िए मैम अब आपसे सवाल पूछेंगे गुड मॉर्निंग प्रीति गुड मॉर्निंग मैम कैसी है बस मैम ठीक है जैसा कि आपने बताया कि आप बहराइच से भी बिलोंग करती हैं ससुराल आपकी बहराइच में है तो जी मैम ऐसा पर्यटन स्थल है जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी जी मैम वहाँ पे मैम सैयद सलाल जी का मजार है जो बहुत फेमस है प्रसिद्ध है और वहाँ पे हज मेला लगता है एक महीने का और दूसरा सर मैम कतनिया घाट है कतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण की तरह मैम दोनों चीजें प्रसिद्ध है पर्यटन स्थल है अच्छा जो गाजी मिया का मेला लगता है बाजार में उसके बारे में कुछ केवबंदियां भी प्रसिद्ध हैं आप कुछ बताएंगे ऐसा क्या है मैम वहां माना जाता है कि आ, कोई भी चादर चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है कि बेनती क्या मैम आस्था भी है जी जी और मैम दूसरी चीज है कि वहां पे बहुत लोगों ने शासकों ने आ, किया था विजिट किया था मैम गए थे अच्छा अच्छा मैंने सुना है कि वहाँ जब गाजी मिया के मजार पे उनकी बारात आती है तो वो कभी पूरी नहीं हो पाती है कुछ आंधी पानी या इस तरह की कोई दैवी आपदा आ जाती है क्या ये आपका क्या मानना है जी मैम सुना है लेकिन अब ये की गंती है लोग लो, लो, लोगों में प्रचलित है इसका कोई साक्ष तो नहीं है मैम जो सच बता सके की क्या है अच्छा 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 कतरनिया घाट पर्यटन की दृष्टि से तो प्रसिद्ध है इसके अलावा कुछ और विशेषता कटरिया घाट की जी मैम वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी है तराई एरिया होने की वजह से दूसरा मैम यहाँ पे लाइन टाइगर जो है वो पाए जाते हैं उनकी संख्या भी जल्द बढ़ी भी है तो मैम ये चर्चा में था अच्छा अच्छा और घड़ियाल भी डाले गए हैं अभी तीस घड़ियाल डाले गए हैं अच्छा 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 प्रीति अभी आपने बताया था कि आप में सेवा भाव बहुत है और आपका आपकी हॉबीज में वो आपने बताया तो महिला सशक्तिकरण के बारे में आपका क्या कहना है मैम महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अधिकार से है साथ में ही वो अपने ऐसा नहीं कि सशक्तिकरण हो जाए तो वो कोई बड़ी चीज हो गई या अपने स्टीम से बाहर हो जाए स्टीम का मतलब मैम ये नहीं है की हाँ कोई मर्यादित सीमा है लेकिन एक संस्कृति के भीतर रहकर सशक्तिकरण से तात्पर्य है मैम इससे नहीं सशक्तिकरण का क्या तात्पर्य है आर्थिक किस रूप में आप सशक्तिकरण को देखती हैं मैम स्वतंत्र निर्णय लेने से है हर क्षेत्र में राजनीतिक सामाजिक 
हर क्षेत्र में स्वतंत्र निर्णय लेने से सशक्तिकरण का तात्पर्य इतना सशक्त होना चाहिए अच्छा 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 प्रीति बताइए जैसे आजकल अभी आपने बताया करंट अफेयर के बारे में अगर हम बात करें तो कोरोना काफी तीन चार महीनों से बहुत चर्चा में है और इस समय तो हम लोग बहुत बुरी तरह से उससे पीड़ित हैं तो ये बताइए के विषय में हार्ड इम्यूनिटी क्या है सॉरी मैम कंफर्म नहीं हो पाया हार्ड इम्यूनिटी हार्ड इम्यूनिटी हार्ड इम्यूनिटी सुना आपने जी मैं जी सर हार्ड इम्यूनिटी जी मैम इससे तात्पर्य है कि इम्यूनिटी अच्छा होना बेहतर होना जिससे कि इम्यूनिटी उसे रोक सकेगी और ये वायरस आगे नहीं फैल पाएगा अच्छा आपको लगता है हार्ड इम्यूनिटी का ये तात्पर्य है अच्छा अच्छा मैम ऐसा सुना है पढ़ा तो एग्जैक्टली नहीं है मुझे ऐसा लगता है अच्छा।